Este segmento de Cocinando con Nestlé en Despierta América es presentado por Nescafé Clásico. El sabor y aroma de Nescafé Clásico siempre hace esos momentos con un cafecito y los tuyos mejor. Saborea el momento. No se molesten. Sí, pues la verdad que sí, es que no puede ser. No, no, pero no se molesten. Señora, lo que sucede es que a mí me tocó el sacrificio de ir a la casa de la chef de Nestlé, Lorena García. Ustedes saben que yo dejo de ser mío para ser de ellos. Uy, sacrificio. Estoy haciendo los trabajos difíciles aquí. Qué difícil. Fue un momento súper desagradable. Y esta vez te tocó comer algo, me imagino, ¿no? Bueno, pues, ¿para qué les cuento? Mejor vamos a ver. Bueno, Chef Lorena sí. García, ¿qué sí. nos tiene para hoy? Hoy les tengo unas fresitas choco café riquísimas mm. y con qué mejor que con nuestro Nescafé clásico suave. Sabes que tenemos varias, varios tipos de Nescafé, tenemos el regular, tenemos mm. el descafeinado y tenemos este suave que es como el tipo café americano. Ajá. Entonces queríamos hacer un café un poco más suave para esa tardecita, un cafecito, les recomiendo este. Y, y lo... bueno, lo podemos utilizar por supuesto para esta receta. Lo vamos a mezclar con chocolate entonces. Lo vamos a mezclar con chocolate okay. y esta es una variación de las famosas fresas en chocolate. Ajá. Le vamos a colocar un poquito de Nescafé café y van a ver qué rica es. Entonces, lo primero, para nuestra preparación, vamos a necesitar aproximadamente una libra de fresas y lo más importante es que estén bien lavaditas y secas. Entonces, si quieres, con un poquito de papel absorbente o racata, lo vamos a ir secando un poco y mientras tanto, lo que vamos a hacer aquí es un baño de María. Un baño de María muy sencillo es una olla, vamos a colocar aproximadamente de dos a tres dedos de agua y lo vamos a llevar a un hervor medio, ¿ok? Muy importante. A esto le vamos a agregar una taza de trocitos de chocolate que ustedes tengan en sus casas, uh -huh. sirve. Vamos a agregarle una cucharada de Nescafé clásico suave. Mm. Es, ahí es donde está el toquecito. Tenemos también dos cucharadas de crema regular para batir. Uh -huh. Ahí va. Y una cucharada de mantequilla regular. Esto lo vamos a derretir, lo vamos a mezclar bastante bien, recuerden que es muy importante a baño de María y que las burbujas sean ligeras para que el chocolate no se queme, es muy importante. Esto lo mezclamos constantemente hasta que todos los ingredientes estén perfectamente incorporados y con la magia de la televisión ya yo tengo aquí una mezcla que ya el chocolate está derretido, fíjate que bien el chocolate es simple y llanamente súper brilloso. Entonces fíjense bien, lo que vamos a hacer, vamos a colocar... Las fresas, quiero que me ayudes en esto. Vamos a agarrar las fresas por, eh, digamos, las ramitas verdes Bien. y las vamos a empujar hacia arriba para que estas queden en la fresa, pero no la perdamos, ¿verdad? Perfecto. Y esto lo vamos a sumergir en el chocolate y esto lo vamos a colocar en una bandeja que está previamente forrada con papel encerado. ¿Ok? ¿No me ayudas? Aquí voy. Entonces, fíjense bien que esta es una receta perfecta para compartir con los amigos también, ¿no? Para hacerla con nuestros ¿verdad? hijos, con nuestra familia. Y también Aparte para, que... para una cita de enamorados, esas cosas. ¿Por qué no, un verdad? Un poquito de champañita. O... Pero mira, yo creo que tú, tú te me fuiste a pichirre ahí con el chocolate. ¿Qué pasó? <risa> Entonces, fíjense bien. Ah, hasta... ¿ves? Sumergimos sí, la fresa sí, sí, sí. porque tú quieres que cada pedacito de esa fresa tenga ese chocolate con nuestro Nescafé clásico okay, suave. Es muy bueno, importante, bueno. ¿ok? Entonces, recapitulamos. Tenemos una taza de chocolate en trocitos. Uh -huh. Tenemos dos cucharadas de crema regular, una cucharada de mantequilla y por supuesto una cucharada de Nescafé clásico soluble. Uh. Si quieren utilizar el regular o descafeinado, también podemos hacerlo. Esto, después de que el agua esté hirviendo, lo retiramos, el chocolate, lo colocamos las fresas, uh. las sumergimos en el chocolate y esto lo llevamos a la nevera por aproximadamente 30 minutos hasta que el chocolate quede durito. Uh, bueno. ¿Te parece este bien? Es sencillísimo. Sencillito y recuerden que estas recetas y todas nuestras recetas de Cocinando con Estelé nos pueden visitar a nuestra página web Cocinando con Estelé .com, y nos pueden llamar también completamente gratis, Rafa, al 1-800-220-9559. ¿Nos vamos con las fresitas? Sí, vamos para allá.